Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El consejo para hoy, no corrijas al necio, al escarnecedor, porque te aborrece. Vamos a este consejo bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículos 7 al 9. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Y quién es ese escarnecedor que dice que no lo corrijamos? Esa palabra lo que quiere significar es al que se burla de lo sagrado, de lo bueno. Al que no gusta de lo bueno. Al que aborrece a aquel que trae lo justo y lo bueno. En otras palabras, el escarnecedor es un representante de Satanás. Porque a Satanás no le gusta lo bueno. Por eso el mismo rey David en el Salmo 1, cuando comienza, y el primer versículo, él dice, Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y escuchemos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es un proceso. Usted comienza con una amistad. Pero si usted descubre que esa persona no le agrada lo sagrado, se puede convertir en un escarnecedor, en un necio. Y cuando usted vaya a corregirlo, se va a disgustar con usted y lo va a tratar como un enemigo, porque es orientado por el mal. El mismo Señor Jesús en Mateo 7, 6, dijo lo siguiente. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que te pisoteen y te vuelvan y te despedacen. Qué interesante lo que dice el Señor. No coloque lo sagrado a aquel que lo va a pisotear, que lo va a manchar. Porque te vas, en cierto sentido, a contagiar del mal ambiente. Porque es un mal ambiente quien rechaza lo sagrado. No, no está relacionado o guiado por Dios. No es el Espíritu de Dios el que lo dirige. Es muy importante entonces comprender que aquellos que aman a Dios son dirigidos por el Espíritu Santo y son sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando los corrigen. Dice Juan 16, 8, que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por este motivo dice que si corregimos al sabio nos va a amar. Y así lo menciona el Salmo 141.5. Que si el justo me castiga será un favor. Si me corrige será bueno para mí. Porque es guiado esa persona por el Espíritu Santo. Todos estamos expuestos al mal. Dejémonos hoy guiar por el Espíritu Santo. Y hablemos en nombre de Dios. Para cumplir estas palabras. No corrijamos a los necios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.